Kalombotin. Kalombotin. kila kitu kinapaswa kukiamini. Vitu vingine hatupaswi <coughs> kuamini. Meo, vingapi tumefanya na vimeshindikana? Kwa nini ili nisiamini? Sawa. Mimi nakwenda kwa kuwa wewe umeamini. Lakini hili jambo mimi sijaamini. Sisi unaenda kwa sababu yangu mimi. Nenda kwa sababu ya familia yako. Wewe ndio baba mimi. Nenda.
unaona umeuweka sana. Samani. Sajua mambo ya kifamilia. Lazima uwe makini na maswala bwana. Jamaa kule tumemweka na tusikilizia sisi rafiki yangu. Mimi nilikwambia tukutane mapema nilikuwa na maana. Samani ndugu yangu. Sajua sisi ni binadamu. Oh, tusiweke tenzetu. Sema mkulu. Kama kama? Kama kama. Ni. Fresh. Ebuwana mkulu. Undo ule jamaa nile kuwa nikikupa hadisi zaki. Anaitua Mr. Kaumbochi. Kwa maerezo yake anadai yuko teari. Nilimpa talatibu na mikabala yote ule unirekeza. Napaka unamuona hapa na fili. Hamelithia. Kaumbochi. Chavaisa. Nita di kusikia sauti yako. Ndiyo nita waisa. Mboji. Usije ukawambio mbendio. Fano wa boya linaloelea ndani ya bali. Wewe ni mwanaume ufanye maamuzi huko tayari. Kwa niaba ya familia yangu na kile kusema niko tayari. Vizuri. Ah. Unajua najaribu kuuliza mara mbili mara tatu lengo na mazomoni ili kutaka kujua. Kwa sababu hivi vitu sio vya masiala. Sasa Isiji kwamba ukajiaminisha kwamba utaweza alafu mwisho wa siku ukaanza kututia aibu. Na kututia aibu maana kitaonekana mimi na bwana wote tuna akili. Bwana mama anataka tujue hili. Ila Azaru umesema kwamba utaweza. Mhm. kijacho la kuona nipo ndugu yangu jamani ajapo shemeji yango yupo sikuoni sikuizi ndugu yangu kitembea tembea au toka shemeji akupe mimba ndo umekuwa mzito kutembea am na bwana natembea hapana natembea sasa siwezi kwa nyumbani nitakuwa na mawazo afu sijui mimi na hali yangu natembea tembea na nyosha miguu mbona ila siku hizi umekuwa mvivu sana yani sana tunataka ufanye mazoezi tunajua tena wewe mama kijacho kwa inabidi mazoezi kwa sana yani tunajua tena ulipoulize <laughs> swali niulize hmm. umefungua nani kadi ah kadi bali tunasubiria nini shoga yangu tunajua sasa hizi kadi ndio kitu cha muhimu sana <laughs> nitaenda wala hata usijae au mume wako mgumu kimwambia ile swala la kufungua kadi anakuwa mgumu kwenda kufungua. Nitaenda shugongo ndio sijai. Tu mwenyewe hata yeye hata dalili aione. Kadi jamaa ni kwani lazima pima hivyo kwa nini? Unajua siku hizi kuna magonjwa mengi nini. Ndio hivyo inabidi tu kafungue kadi. Haya ah, poa. Yeah, poa. <laughs> ah, Bye. Bye.
tunapokwenda tunakaribia sio mbali kutoka hapa ni hapo tu kama miguu 60 isipokuwa nahitaji nikupe angalizo mapema kabla tumefika kwa sababu hiyo sehemu tunapokwenda kuna mapitio unatakiwa kuyapitia pitio la kwanza tukishafika pale unatakiwa ubadilishe nguo na hizo nguo za kuvaa baada ya nguo hizo utazikuta uko huko alafu nguo zako utatoka bizi sisi kushikia lakini pitio la pili ukishafika hiyo sehemu unatakiwa usikilize kile ambacho utakachoambiwa baada ya hapo utakuja kutueleza ili tukupe ufafanuzi zaidi unatakiwa ukifanya unatakiwa pale ukifika uweke pesa na vitu vyako vya zamani hata kama pesa utakuwa nayo kidogo lakini lazima uiweke ili mradi tu ufanye jambo lako liwe mepesi na kupata kile unachokitaka sio minelewa Usitoangusha. Narudia tena usije ukatoangusha. Hivi vitu sio vya masiala. Hivi vitu sio vya kujiingia vya vya kuchezea chezea. vai mavazi mengine ambayo mavazi hayo yatakufanya wewe pini mzimu na kukuona ukuone wewe ni mwenyewe katika masuala haya lakini endapo utakwenda na nguo zako hizi mzimu utastajabu sana na kuona kuna kitu tofauti kimeingia baada ya hapo unaweza kupata mazala sasa kuepusha hayo mazala ndio mtu kukupia kuna mavazi mapya mengine unatakiwa ya pare. Mbona pare? Pare ndio kuna hayo mavazi. Wewe ukishafika pare, utachukua hayo mavazi. Utatoa hiyo nguo zako, utavaa hayo mavazi. Na utavaa mesiri ya taulo. Kama linavyovaliwa taulo, na hiyo nguo utaivaa hivyo hivyo. Baada ya hapo, utatuletea hizo nguo. Kisha utaelekea msimu kwenda kueleza shida zako na kusikiliza nini mezimu inataka mazingatio usisahau kile tulichokueleza pesa na vitu vyako vya zamani kama zawadi kwa mezimu na vitu vyako vya Daitoni. Mambo. Oh, karibu. Asante za hapa. Nzuri. Hivi Zaitoni, ule mchezo vipi unaendelea? Ule mchezo umeisha. Ila wiki ijayo unaanza na mwingine. Unataka kuongea majina mangapi? Kwa sasa hivi hali yangu sio nzuri kiuchumi. Na matatizo mengi sana kichungu kwangu. Yaani siwezi kuingia. kingine shughuli yangu bibi hapo mboga mboga vipo wewe naye si mweneji sondo kachume vipo uani huko
Chega. Umefanya vizuri. Ah, hatuna muda kupoteza kwa sasa. Kinachotakikana ni kufika sehemu husika. Jaribu kujaribu kuongopa. Mizimu itaona wewe umekwenda kwa wazi yake. Na ikibaini kwamba mizimu umekwenda kwa wazi yake. wamekupiga sana pini rizi zako aziende vizuri bila kwa kuwa wamefika hapa na imani kila kitu kitakwenda sawa kabisa ndio mkuu nisaidie mimi mm. nitakusaidia ndipo utafuta masharti mm. masharti yake ni madogo sio makubwa sana uko tayari <laughs> <laughs> na kuona kama uko tayari. Mm, mimi najua mengi sana. Una wasiwasi na uoga. Mm, wewe unaonekana uko tayari mkuja kuchezea mizimu. Hapana niko tayari mkuu, nisaidie. Niko tayari kukusaidia. Mm, sisi hapa huwa tutoi kafala za damu. Wala huwa tu chinji. Mm, kila huwa tunatibia kutokana na mtu kile alichokuwa nacho samani yake mwenye kitu anachokimiliki vitu vinavyokuja kumsaidia sije utakuwa umenielewa hapa tuwezi kuagizia au tuletee ngombe au uwe mtu ili upate kufanikiwa uwe tajiri amna utajiri uko pona ona umiliki nyumbani kwako ndio kile ambacho naweza kukusaidia hapa uko nyumbani na miliki kitu gani na kitu gani na mashamba matatu na viwanja vitatu mkuu. Mm. Naona umeongea ukweli kijana. Nitakusaidia. Mm. Tasa naomba unisikilize kwa makini. 
Natika kia ukifanya kwa wakati huu. Kuende nyumbani. Ukaudhe shamba moja kati ya alema tatu. Na vile 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 vile. Uze ni tatu. Na hivyo, na kufanya matambiko. Utapata zaidi ya hivyo. Na vita kuwa vingi. Utameleki vitu vingi sana katika idunia. Kupitia hivyo vitu vita achamba kume vitoa. Na shaiti lingine. Nazani unanesikia kijana. Hivyo vitu vingi namba vipo katika mwili wako. Kama ele pete. Hizo bangiri ulizo vami kononi. Na cheni uloko punayo. Itabidi uweke kwenye kitambache upe. Hivyo vitu mba utakabu vye kapo. Na hivyo ndavifanya matambiko. Utapata vitu vingine vingi. Ushina taivyo uloko punavyo. Hapo utakuwa tumekamilisha matambiko yetu. Na utachukua kio kitambache kunda mba chunachotio na hapo. Utaenda nacho nyumbani kwako. Bada ya kuuza mashamba, pamoja na hivyo viwanja. Hizo wela utaeka katika kukitamba chekundu. Alafu utaleta hapa. Na utakufanya tena matambiko. Na imani utamiliki vitu vikubwa sana. Hapo utasafari yako utakupo emeisha. Na utajine mbona utaka. Utakuwa umewesha kuisha. Hmm. Mwelewa mkuu, nitafanya hivyo. Naomba nisaidie. Usia ali msaada umepata, pata mashari jitu. Kisha ndani ya siku tatu, kila kitu kiwe kimikuna saa. Vinginevi. Ukija ukicherewa, zika pitiliza siku hizo. Sini ya kiyamu, wale mahasi, wenye hasani. Wakija kubaini hili, watanzili kukwekezea pini. Na kikupigia pini, utakuwa umiaribikiwa kila kitu. Utasau yote hale uluambiwa. Na ukija ukisau yote uluambiwa. Itakuja kuperekea sasa, wewe kualibikiwa zaidi na kualibu ali mimba ya mkeo. Siyo ni kupamoja. Na mimi ni najambo moja la kukazia. Yale maerekezo uliopewa na wakurungu ando maerekezo wa kukazia. Tena ufanye hii mandugu yangu. Jinsi walivu kupatia maerekezo ndo ufanye vile vile. Haya maerekezo wanao kupa kakangwa. Haya ni aziada tu. Yale ndo uwe na ayo makini kweli kweli. Kiweze kana, walicho kuwelekeza. Hizo ndani ya siku tatu, sujui na melekezo gani. Ufanye hii mandugu yangu. Alake uweze kana hapa. Sawa. Mwelewa, na shukulu sana kwa msaada wenu. Na omba hili swala. Kwendele kwa pamoja. Itakikisha ndani ya siku tatu nilizo pewa. Nyo nimisha kamilisha. Ili mambu yangu wa hende sawa. Sisi tulikuwa tunajazia tu hapo, tulikuwa tunajazia Ini mnadi kwa mba, msijo kajisa hao Mazari we mwenyewe, ndiyo mwenye hilo nyukumu Basi we ndo fanya hima, sababu mwisho wa siku Ukija ukishindu, basi we ndo utakome pata asara, siyo sisi tena Sisi msadetu utakua umeishia hapo Kama kutakua na dingine lada mbere tena wakula kukusaidi Hakini kwa hini nafikitu kwa wakula tumimaliza Kwa badai? Kila laeri wa
kutoka kukwema kwema yale yale kila kitu kiko sawa ile inachotakiwa peleka vitu vyangu vya samani ili majambo yafunguke inawezekana hilo mume wangu bora tu nikufanye niweze kawa ni faida kwetu ni ya familia yangu nitajitahidi lazima nifanye hivyo na hicho kichukumu kwenye mfuko wa kitu gani hiki ndambati nikiwa niweke kitu yangu ya samani kama Sahabu. Chote nicho kwa nacho mimi sasa mani natakiwa niweke humu ipeleke kwa mizimu. Napata maradufu ya hiki ambacho tunachokipeleka. Sikiliza mume wangu. Kwa kuwa sisi tuna shida kuuza vinywaji vyetu hivi mambo yetu yaende sawa, inabidi tuwatafute au tuwaulizie au tuwapigie simu namba zao hizi hapa. Samani dani. Ante. Asante. Ah. Ah. Jamani ndugu yangu, leo hakisha dilili kama likitiki. Ushakao wamelionea katika kijiji. Hii ndio dili yangu la mwisho kupiga. Hiyo ndio dawa yao. Shemeji. Mbona anakimbia? Bibi mbona yule anakimbia? Asijui. Yule mwana amekimbia? Da, asijui kwa sababu mwenye ndo masikani hapa sijajua anakimbia ndio sana ndio kuingia na simu. Mume wangu yule ndio mwanaume wa Sofia na yule kijana hapa ni mgeni kijiji kizima yule si ndio mtabibu niliyokuambia Afu na wewe ni mgeni yule mgeni itakuwa na wewe pia ni mtabibu Sikiza bana baba baba mimi ni kipoi mimi wasifa Tumkando hapa kijiweni uko napiga stone na shanga gafa baada ya kuona nyinyi mmekuja sisi shemejeni ndio kama kuondoka mimi sijui Mimi wangu usimuache Twende tuweke kwa mwenyekiti kitajuikana kila kitu. Ah jamani. Ni kweli nyimwe nataka kunipiga mimi. Baza sikiza ni kwa kitu cha moja au sio bana. Hiyo sisi sote tunatoa kiume bana ndugu yangu. Sasa swala mwenyekiti ni jambo dogo kama tuna maizana mimi na yeye ndugu yangu. Mpaka mtamwe nikiti kazi gani sasa ndugu yangu. Mimi mpaka mbeko mwenyekiti mko sangu kwa sababu gani? Mimi mpaka mbeko mwenyekiti. Kwa mtu mwingine mtu kidogo tu baza atakufukuza tuendekane ni kubwa. Mimi mkubwa ndio jamani mimi usijui. Ndugu tatu hapa hapa akiwa zangu bana yule bana unamjua bana mimi sana mjuri hadi sasa ndugu yangu. Haiwezekani. Mume wangu tumchukua tumbeko mwenyekiti. Ndio. Inuka twende. Uh, sikiza basi baza nikwambie bwana. Mwanza nikwambie ukweli bwana. Bwana kiukweli bwana ndugu yangu bwana. Mimi na yule bwana jezi si. Watafutaji wa kijijini. Na so hapa tu mpaka sehemu nyingine sipia ndio watafutaji. Ani kiukweli kwa mimi na yule bwana sisi. Ndio ni wapiga ndole wale wezi. Umeona? Na ushukuru Mungu sababu blaza hujapiga. Umeona hadi kama ungepiga kweli jambo hili kupo. 
ina ushaida lakini baadhi hujapigwa kwa sababu sababu tutombe kwa mwenyekiti huko kakaangu wewe kwenda kubeshana maisha ndugu yangu kuna jela kule kwa unapojua tena jela kule ukishaingia da baadhi tutuna nili tu hapa hapa tu aishi hili swala hili lakini acha ngugema zingia jisalipe mmm sofia shuga yangu hii siku hizi umenisusa mpaka na kuona hapa inashanga eh huyo mtu yupo jamani sio kususa eh we na usiponiona tu siku mbili ushanimisi ha Ah shuga nkuulize. Yule uko na nani ushemeji? Au? Ushemeji. Una kama ile sura ngeni hapa kijijini kwetu. Mbe nawe. Sio ushemeji, sio nataka nifanyaje ndugu yangu? Ndio nimemchagua na ndio nimempenda. Ila shuga mbona nikwambie kitu? Mimi hapa nilipo nilipo ukielewa Unasema tu kwa sababu hujui kile kitachotokea. Yaani hana hata amani kabisa kama mimi kweli nitakaa na mimba miezi tisa nizae. Sio kweli. Tena ukimpa hizo taarifa atafurahi wewe acha tu mwenyewe utakuja kuniambia inakuwaje hapo. Utakuja kushangaa. Na alivyokuwa na shauku ya kumpokea mtoto. <laughs> ukimpa hizo taarifa na hisi sijui hata hisi yuko ulimwangu gani yani na mwenye tu hapa sina uhakika okay, kama nitaza kabisa miezi tisa kabisa. Yeye hapa naomba Mungu tu. Na kama unavyojua, inatakiwa niweze kuingiki mapema. Lazima ujitahidi uongee na mmeo mkafungue kadi kwa ajili ya usalama wako wewe na mtoto. Nitamwambia kwa sababu kliniki huwezi kwenda pekee yako bila Mungu. Ah, nitajitahidi. tabia gani. Ajui mimi na wewe tunazungumza kitu gani, anakuja, ulizi. Oh, naomba kidogo tuzungumze. Ya najua mimi na wewe tulikuwa tunazungumza vitu gani. Oh, mshamba, usimsemee vibaya, yule ni shoga wangu. Kuna kitu ambacho alikuwa anataka niambie cha muhimu sana. Kwa hiyo kabidi niende nikamsikilize. Nendi ni cha muhimu wewe acha tu. Inaonekana alikuwa na jambo zito sana la kukwambia mpaka kufuta pembeni manake kwa sisi tunavyofahamu wanawake tabia zenu ndio wazi. Yaani mwanamke anaweza akawa na jambo anaweza kuongea tu hata mbele za watu. Lakini bado utasikia cho. Shogia ngoja kidogo nikupie. Tenda pembeni. Nyinyi ndivyo mimi. Na ndio maana kwetu sisi wanaume Yaani ukishakuwa na tabia zile wewe mtamwezio na mngata sikio maana unafanya hivi lazima usikie hizo wewe babu hizo hizo habari za kike hizo sio kama tunawatusi nyinyi ndivyo ndivyo ah alikuwa na zito gani ambalo lilifanya yeye akutee pembeni ndugu yangu ana changamoto yani changamoto yake mwaga anapata ujauzito unatoka anapata ujauzito unatoka kwa Saizi tena ni mjamzito kwa ananiuka ushauri. Mume wake hajamwambia hajui chochote. Kwa kwa ameniita pale kuupishani nini furaha mama Kijacho. Kwa kwa ameniita naomba ushauri nini nafanyaje ili kuambia mume wangu ni taarifa. Kaambia kaana chini mmeo zungumza naye atakubali. Kweli duniani ukiwa bado unaishi majanga na changamoto azishi. Kweli. Na mme wake ni yupi huyo jamaa gani? Mme yake ni mtani hivi zamani alikuwa na hela hela ila sasa hivi sema ndio hivi. Sasa hivi yuko na mali za ngufu hii. Ila vijela vya kula kula kidogo anavyo na kadhani siko siku tamfahamu. Usije ukajiuliza kwa nini nauliza sana utakapojua. 
unajua mimi hapa mgeni so wangu lazima niishi na watu vizuri niweze kumjua huyu balozi wa kijiji huyu nani acha watu ni wengi siwezi kumsimamisha kila mtu nikamuuliza kutaka kujua wasifu wake lazima niwafahamu kupitia wewe wewe ndo mjiji wangu yeye nitajua kila kitu nitakwambia mapenda ndota kitu ni kwenye maembe chini kwa hiyo maana bonus kaka Maria nzuri za kwako sana samani sana kwa tamaduni zetu za kitanzania ni ngumu sana watu kusimamishana jiani namna hii ikiwa ni wageni wote ila naomba sana samani kwa kuiba muda wako ila shakuwa na ongera sana kwa 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 kwa, kwa mkeo kupata ufanisi wewe ni nani mimi ni mwanadamu mzima ambaye naishi kwenye ulimwengu wa sayari ya tatu. Na tunaambiwa kwamba siku zote wanadamu watuishi kwenye nyingi. Kwamba mbaya wetu ni mwanadamu mzetu. Na hata mimi ni mkarimu kwako na ndio maana umeniona hata leo nimetokea kwenye maisha yako kwa ajili ya kuambia au kuhabarisha hizo habari. Nikwambie kitu kimoja. Hapo nyuma kidogo ulikuwa na uwezo ulikuwa ni mtu mwenye pesa zake una uwezo wa kulimisha watu mashambani yani kuwalipa wale manamba na ulikuwa na vitega uchumi vyako kadha wa kadha lakini ari yako kwa sasa hivi iko roho kidogo lakini nisikukatishe tamaa hii haimaanishi kwamba umefeli au umeshindwa katika maisha rahasha sasa sikiliza nikwambie wewe ondoa shaka hii ni hali ya kawaida kwenye maisha kwa Yawezekana nyota yako ikawa imechezewa kwa namna moja ama nyingine. Pole sana. Wewe ni nani na umejuaje sasa? Kaka karibu sana. <laughs> Nisikilize ndugu yangu. Hii leo imekuwa kama haghalabu tu. Nimekuona nimeweza kukusimamisha na kutaka kujua hizo habari na mimi nimekupa. Sasa siku nyingine au wakati mwingine wewe utakapokuwa na muda utaweza kunitafuta tuweze kuongea hii habari kwa mapana zaidi. Ondo wa karibu. nisikilize kwa makini. Huu mchongo wa sasa hivi ambao tunakuletea ni mchongo wa kwa Si tushafanya tafiti zetu fresh, tushausuka huu mchongo umekaa sawa. Shaka tunalo kwa kuelewa. Wakati huu hakikisha bwana Mandai tusiangushane. Kwa sababu mara ya mwisho nakumbuka kazi yetu tuliyofanya mwanangu ulitoa boku. Ukasababisha wana kijiji watuvamie sisi misili yawezi hizi kazi zinazohitaji akili madai tuliza ubongo wako mseti kolo vizuri mtolee matoleo mazuri ajaye tunampiga mjazo wake tunapiga hela si tunatalalika tuliza akili sasa ndugu yangu ili swali lishapita muda mrefu sasa kwani unapenda kulipongesha kumpisha kila wakati moja kwa moja ile itokea kama mistake na katika kazi yote deme ipo Ofi kimi nilipenda kukamatwa na lela yetu kapipa. Kwa vitu vingine ndugu yangu vikama vidondo na vitia chumbi usivyoongezee maumivu. Wacha tu swala tupita ukao sheta swala jipya. Kama ukae chini yetu jadi tujue kwamba tunafanya je swala la. Kwa sababu jamaa tumemfuatilia vizuri. Wakina kabisa tumeweza kugundua ana vimali mali ingawa sio hivyo sana. Anaonekana ana viwanja na ana mashamba na uhakika kwa 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 
kwa kwa mjumuiko wake kwamba ni, ni, ni idadi gani lakini walau watukosi ni senti mbili tatu yani kama tutapiga mnara tukampiga masangati vizuri tukampeleka tukampiga mashantizi atukosi hela sagusi ro swala ndugu yangu sababu kama unavyokumbuka omba mimi ndugu yako katika masuala ya ugasirishaji kuna mzungu alikuja kama shokoloni kule bondeni kuna mkumbuka yule mzungu alipigwa yule sasa so, nani mtoto wa mganga yule vyanja 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 vyao vile vya ulisi sisi tufanye madalali ndugu mimi ni madalali mimi na yeye atumi akida kamusho yule kapigwa punda pale jambo limeenda huyu kazi pesi yule ni karibu sambuanzi yule ah jana tufunga kwa mwanangu kikubwa ni uweze ndani acha tumke hapo. Unajua huko nilikotoka na kitu ambacho nilikutana nacho. Inamaanisha kuna mtu ambaye naonana naye. Jambo ameniambia. Hicho alichoniambia. Kwanza niambia kuwa wewe mke wangu ni mjamzito. Ni kweli wewe ni mjamzito? nini ukuniambia Ndio kuambia lakini kwa sababu kutokana na matatizo yao nikao na bwana nyamaze kwanza Pamoja na hilo amenipa maelekezo ya mlolongo mzima wa maisha yangu mimi na wewe mke wangu Na alichoniambia ni hicho hicho Mwanzo nilikuwaje nilikuwa kwa vile na pesa mpaka sasa kiwango cha pesa kilipungua kwa sababu pia mali nizo kwa nazo kila kitu nikakizungumza kitu ambacho mimi kilinifanya akili yangu iingie katika hilo lakini bado siafiki sana ila kanimaliza hmm. Mimi ninachokuwa mume wangu hebu hebu kumfuatilia wewe mtu Naweza akaja kukusaidia kwenye matatizo yako. Na kama unavyojua hali yao, nikishika mimi miezi mitano inatoka. Naweza akaja kukusaidia nikaja kuzaa salama salamini mimi wao. Sawa, nimekuelewa mke wangu. Kwa vile wewe unaliafiki hilo. Jitahidi ili uweze kuonana naye na ili swala lipe sawa kama alivyoeleza. Naona unaandaa mboga hapo ndio tunachukua kwa kawaida. Hivyo. Mambo yatakaa sawa. Eh. ndoka anaenda kuonana na yule jamaa. Unajua, shukrani za chaendelea. Kuja ukwambie. Ya kwamba ni wewe. Ni fanya juu chini, unaona naye. Uuzi kujua ambie kitafika kitu gani. Angoa. Sijali. Sishakwambia. Ondoa shaka. Kwa wangu na wewe, sikwenda kukwambia naenda. <laughs> acha mimi wai jana usiku ni sijala kabisa yale yote ulioniambia jana asilimia 90 Tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa we mwenyewe umesadiki au umekubali kwamba yale niliyokuambia 90% ya kweli. La 
lakini mimi sio wa kunishukuru zaidi hata maana nikakwambia nimeshukuru kwa sababu kwangu mi ni kama karamu ambayo nimekarimiwa na mbisi mimi nina utashi wa kuweza kumwangalia mwanadamu mwenzangu na kuweza kumundua yanamsibu yapi mungu gani anamkabili hii karama nimepewa na Mungu na hata hivi unavyoniona katika kijiji chenu nipo kwa sababu maana kuna mtu ambaye mimi niko naye yeye ndo ana karama kubwa zaidi ya ya kuongea na hiyo mzee na watu wengi kupitia hiyo njia ama kupitia sisi kwa ajili ya kupata msaada na ndio maana nilivyokuona ndugu yangu nikaona hapana isipite bure kwa hichi kidogo ambacho nimebarikiwa ni heri niweze kumtoa huyu binadamu zangu kwenye haya mazito au magumu anayotokea na ndio maana nikajaribu kusimamisha na kumweleza haya yote Bora mimi siamini kuhusu hizi Awamini mizimu Mizimu ni viumbe ambavyo havionekani kwa macho ila vipo vinaishi Na mtu yeyote ambaye mwenye kuamini akipitia mizimu basi ufanikiwa kwa haraka kika huko tayari kuelekea kuelekea majibu ya hayo maswali unayojiuliza niko tayari ni kweli una uhakika uko tayari kupata majibu ya maswali yako yote ambayo ulikuwa ukijiuliza hapo mwanzoni niko tayari nisikilize kwa makini tupasa tukutane pale tulipokutana leo ila iwe mapema sana mishale ya saa moja asubuhi ili niweze kukusimikiza nikupeleke kwa hiyo mizi hapa ni shamcheki nimemweleza kila kitu yani situation nzima au uchongo mzima na uelewa mpaka sasa kwa hiyo hapa jamani mwangu ni wewe kwenda masakanti kule kuandaa ubebe vifaa vyako mafoto flee nini yale tukija na polo tumbabue kila kitu ili swala ni bora unaponiletea ili swala hili leo na uhakika ndani yake sababu sio ndugu yangu natanguza nikakae polini kule sasa kwenda kutoa na roho polini kwa sababu unajua kule polini ndugu yangu polini akumpendezi mtu sababu yeye mwenyewe muoga sio ndio napiga kadizi pia mimi mwenyewe kwanza muoga kule msituni kuna vitu vya hatari kuna simba kuna nyoka kuna chui sio ndugu yangu mimi nabunda pale maskani na wasikilizia matokeo hapa tunoki pale manichomesha ndugu yangu bwacha mapepe bwana hii ilifanywa kwa ngumu ili wawe nayo wachache hiyo ni pesa mbona unakuwa na mapepe hasa uoga wewe unaotolea wapi na mimi unaniona mpaka nimeinua nyayo zangu kutoka huko nilipotoka mpaka kufikia hapa na na wewe hapa ina maana mimi kila kitu nimethibitisha kwa mimi nenda bila inakutakiwa siwezi kukuletea kitu kanyaga sawa ndugu yangu hasa wewe hapo cha kufanya kitu kiana naye miadi tukutane mishale ya saa moja asubuhi mapema kwao umekishakutana naye nitakuja kwa sakanti na bravo wao utangulie kila kitu weke sawa si tukija tena tumalize
basi sawa ndugu yangu maana tusipoteze wakati kwa sababu kuna kujua wakati mungu ndio ndio atakutaa kwa furaha kwa hiyo ikitoka hapa ndugu yangu mguu kitoka hapa mguu mosi mguu pili utakutaa kwa furaha msiniangushe jamani kule polini tukakumpendezi mtu polini Osona hata Simba baba anapenda kukaa polini. Mwana mwingine anapenda kuja mjini kwa nyama za watu, shetoka nyama za swala polini. Kwa nangu soma nitanguliza kule wanangu narudi tena mzima kanitu wa kikoa wanangu je hela hii. Haina udhamana au una urafiki au ujamaa ndugu yangu hela hii. Karibu 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 kile atapana. Na kulotopona karibu karibu karibu. Ah ha ha ha. Ah ha ha ha. Mmm. Diana. Onekana makubwa sana. Mmm. Lakini umefika kwangu ndio kusaidia. Mmm. Inaonekana binadamu wanakufanyia husda, wanachuki na wewe na mali zako pamoja na familia yako. Kwa kuwa umefika mizimuni ndio kusaidia. Ndio mkuu nisaidie. Nionekana mkeo ni mjamzito si ndio? Ndio mkuu. Eh. Ha ha ha. Ha ha ha. Unamiliki mali nyingi sana kijana, lakini mali zako zinafilisika. Mm, mambo yako hayaendi vizuri. Wanadamu wamekujambia. Mm. Kwa umefika hapa, na imani nitakusaidia kama utafata masharti. Mm. Niko tayari mkuu, nisaidie. Navokuona kijana kama uko tayari. Utaki utajiri wewe uko tayari. Mm. <laughs> ha! Yani mme wangu, hao naonekana ameshatapega wetu wengi sana hapa kijijini. Tumpe kwa mwenyekiti. Watondoki <laughs> tena. Sikiza basi, unajua mimi mimi na wewe wewe sisi sote mwanao. Unafikiri sisi mimi kama mdogo wako au sio bwana? Kwa kuwa sisi hapa swala wewe hujafanikishwa kupigwa au sio bwana? Mimi sioni sababu kwenda kwa mwenyekiti. Bora kama at least ungopo umeibiwa kweli lakini baza jamaa hajakupiga kwa. Wewe hajapigwa? Na chini ni ready ni viko wapi? Wewe unafikiri mimi ni kwa hivi? Tunaondoka kwa mwenyekiti. Twende mwenyekiti. Adio kaishia hapa swala hili. Sijui umenielewa. Twende.